Quý bạn đọc và các em thân mến Mái mơ làm mẹ là chuyện ngắn của tác giả Trâm Oanh do nhà xuất bản Đồng Nai in ấn và phát hành vào năm 2021 Ở phần 1 câu chuyện kể về hoàn cảnh gia nhập của mái mơ vào gia đình của cu quyên Sau một thời gian ngắn làm quen với các vật nuôi ở môi trường mới mái mơ đã nhận được sự sẻ chia giúp đỡ của những người bạn xung quanh Đó là chị Chóc Mào bác Mực mẹ con cô Tam Thể mẹ con cô Thỏ Bông tất cả sống với nhau thật chan hòa vui vẻ Kết thúc phần 1 là niềm vui của mái mơ khi được ấp trứng chuẩn bị một giai đoạn mới là sắp được làm mẹ Tiếp theo phần 2 của câu chuyện Thư viện tỉnh Đồng Nai xin mời quý bạn đọc và các em cùng theo dõi Điều gì sẽ xảy ra với cô mái mơ nhé Thân mời quý bạn đọc và các em cùng lắng nghe Đã sang tuần thứ hai phải đảo trứng Chị chấp màu dậy Phải dùng mỏ để nhẹ nhẹ trứng từ trong ra ngoài Rồi đổi chỗ cho trái trứng từ ngoài vào trong Cứ thế Một ngày phải đảo Đổi chỗ đủ 5 lần Đảo thường xuyên thì trứng sẽ nở đều Đừng như chị mái dầu Người thì to béo Ấp 15 trái trứng nhưng mê ngủ khi Nên ổ trứng nở 3 ngày mới xong Một ổ trứng mà nở lâu như thế Đứa đầu phải nằm ổ chờ em mình chào đời Sẽ bị đói khát Còn đứa em út mới ra khỏi vỏ trứng Đã phải đi theo đàn ngay Sẽ bị yếu sức, tội nghiệp Ấp mà ngủ như thế Thật chẳng hay chút nào Có vài buổi trưa Máy mơ tranh thủ đi tắm cát Cũng phải tắm tắp một tí để vệ sinh cơ thể Sắp làm mẹ thì cũng phải sạch đẹp Để các con còn nhìn mẹ mà học theo Gần chuồng bò có một đống cát khô Máy mơ ra đấy nằm xoãi chân, xoãi cánh Rồi vùng vằng đạp đạp, bụi mù lên Cứ thế, cát len lỏi vào bộ lông dày Kỳ cọ ra thịt Các chân lông nhồn nhột, hết ngứa Tắm xong, lại thấy người khỏe, nhẹ hơn Bây giờ mà thi bay Đảm bảo mấy chị ngỗng thua đứt máy mơ Tắm cát thích thật Đâu phải cứ tắm là dùng nước Họ nhà gà tắm tắp vệ sinh đầy đủ Mà chả cần đến giọt nước nào Bà chủ có anh con trai tên là Cu Quyên Anh học lớp 4 Nghe bà chủ hay la anh Vì tật nghịch ngợm như quỷ sứ Máy mơ chưa gặp Nên không biết quỷ sứ có nghịch không Nhưng cô thấy lúc trước Anh chàng hay dình xem cô đẻ trứng Canh chừng lúc máy mơ chuẩn bị Cho trái trứng ra khỏi bụng Là ảnh xuất hiện Khi ấy có muốn bỏ chạy cũng không được Vì chạy là đẻ rơi Vỡ trứng Hình như cô Quyên muốn tìm hiểu về sinh sản của các loài vật. Anh có vẻ khoái chí chuyện trái trứng mới sinh thì mềm nhũn như bịch ni lông, đựng đầy nước. Nhưng ngay lập tức, vỏ trứng đã rắn lại. Có lần máy mơ nghe bà chủ nhắc con trai, rằng dinh gà đẻ trứng là có thể học rốt. Sau lần ấy thì anh bỏ hẳn tật. Máy mơ mừng và nghĩ thầm. Vậy là cô Quyên cũng biết sợ học rốt như ai. Nhưng đến khi máy mơ ấp trứng, thì lại có chuyện mới Ngày nào anh cũng mang đồ đưa sát mỏ máy mơ mời ăn Lại còn xuất xa khen máy mơ chăm ngoan Thương máy mơ nằm ổ lâu sẽ đói bụng khát nước Anh Quyên đâu biết gà ấp không được ăn uống trong ổ Bị từ chối lòng tốt Anh cậy mỏ nhét thức ăn cho máy mơ Những lúc bị ép quá Máy mơ đành bay ù ra khỏi ổ Nhưng mà lo Cứ vừa ấp vừa bỏ Không chừng hư cả ổ trứng Chị chóp màu nghe máy mơ kể chuyện thì giận lắm. Lần tới, cô cứ mổ vào tay cậu ta. Tôi nhớ có lần mấy chị em tôi, người nào cũng lạc lè một bụng trứng. Vậy mà cậu đuổi chạy khắp vườn. May có bà chủ phát hiện và can thiệp kịp thời. Nhưng ai lại đi mổ tay chủ hả chị? Cô có tính cả nẻ thế. Vậy cô xem, bàn tay của chủ nhà và tính mạng của các con cô, bên nào quý hơn? Thấy chị chóc màu có vẻ phật ý Nên mái mơ đành lặng thinh Nhưng lòng vẫn còn băn khoăn Cũng may Không hiểu sao anh cu quyên lại bỏ trò nghịch của mình Mái mơ nghĩ việc này Chắc cũng có công khuyên dạy của bà chủ Có khi mái mơ còn phải cõng trái bóng Nếu nghiện trên lưng Lần nào cu quyên cũng được cử đi lấy bóng Một lần đang chưa nắng nóng Mấy ngày nằm ổ chưa tắm tát gì Nên có cảm giác bọn mặt gà Đang bỏ dâm gian dưới bụng Đúng lúc ấy, bụp, 
Chơi bóng rơi rồi nằm yên ắng ngay cạnh ổ Bái mờ giật quá Mắt long lên Cổ nhóng cao Lông cổ xù ra như sẵn sàng nghênh chiến Anh cụ quyên tưởng như mọi ngày Chạy huỳnh huỳnh tới Vừa giơ tay định vô lấy cháy bóng Thì hốt hoảng rụt tay lại Người và gà cứ thế vườn nhau Nhưng niềm vui chẳng được lâu Anh cụ quyên phát minh ra trò mới Chơi bóng truyền Anh và đám bạn chơi bóng Truyền qua truyền lại Làm cháy bóng liên tục lọt vào sát ổ Mãi Người chẳng vô được quả bóng Mà gà cũng chẳng mổ trúng tay Đám bạn thấy lạ thì chạy lại Chỉ trỏ và cười Sau một cậu nói rằng Gà mổ tay thì không làm chảy máu Và không để lại thẹo Vậy nên cậu ta chấp nhận chịu cho máy mơ mổ Để lấy được trái bóng Đám trẻ đi nơi khác chơi An toàn hơn Và chấm dứt làm phiền máy mơ Vào một đêm trời nổi cơn rông Gió ào ào trên mái nhà Giết trên ngọn cây Xào sạc đám lá khô Ban đầu máy mơ thấy thật mắt mẻ dễ chịu Cô lựa bàn chân giữa đám trứng Đứng nhón lên một chút Gió lùa xuống dưới bụng Thổi bay cái nóng hầm hập của ổ trứng Chỉ một thoáng thôi Máy mơ lại phải nằm xuống Để trứng bị lạnh là việc nghiêm cấm Một lúc thì bầu trời tối thẫm và đổ mưa Nằm ấp trứng mà có mưa Dễ chịu thật đấy Mưa lộc bộp trên tàu chuối Rào rạt trên mái nhà Qua ánh đèn điện chiếu sáng Thấy mặt ao lăng loáng nước Rồi nhanh chóng có cảm giác nước ao cũng dâng lên Mưa lớn như có bão Tí tách, tí tách, tí tách Tiếng tí tách rất gần Thi thoảng có giọt nước rơi thẳng vào lưng máy mơ Giọt đầu là máy mơ giật nảy mình Đã toàn chạy trốn Nhưng máy mơ nhớ mình đang ấp trứng Đã ấp trứng thì đến trời sập Cũng không được bỏ chạy Huống hồ là giọt mưa Vậy nên máy mơ kiên nhẫn Nằm nghe những giọt mưa Theo nhau đậu lên lưng mình Cũng may là lỗ rột trên mái nhà bé xíu Nên những giọt nước chỉ chậm chậm rơi Mưa lớn gió to Cả khu vực ngủ nghỉ của gia súc gia cầm và vật nuôi đều bị ảnh hưởng. Mẹ con chị thỏ bông, tam thể và bắc mực cũng chạy nháo nhào vì bị mưa tạt ướt. Chỉ có mấy anh chị vịt có vẻ sung sướng, đang ở trong chuồng mà cứ cạc cạc, toáng lên mừng nước. Máy mơ nghe loáng thoáng tiếng dự báo của bác mực. Mưa kiểu này là lâu lắm đấy. Phải bảo vệ ổ trứng. Máy mơ tự nhủ. Những giọt nước đang rơi chậm chậm Nhưng rơi mãi Giờ đã đủ làm ướt bộ lông Và đang tìm cách trần xuống bụng Mà dưới bụng là ổ trứng Ấp mà để trứng ướt Là con không thể chào đời Làm cách nào bây giờ Rơi ổ trứng là việc không tưởng Tìm đồ che đậy cũng không thể Chỉ có thân mình Thân mình sẽ làm được Mái mơ khép chặt cánh Cô còn cẩn thận dùng một ít dầu nhờn Ở phía đuôi bôi lên bộ lông để hạn chế khả năng ngấm nước rồi dùng mỏ phun gọt ổ trứng vào một phía cô nằm nghiêng xem thân mình như một cái máng xối để đổ nước về phía không có trứng thân hình của máy mơ giờ là một tấm áo mưa mỏng manh nhưng chắc chắn che đậy cho ổ trứng đêm lạnh giá lo sợ và mệt nhoài chầm chập trôi cô máy mơ thiếp đi lúc nào không hay Cô chỉ bừng tỉnh lúc có bàn tay của bà chủ luồn dưới bụng, nhấc bổng cô lên. Bà hốt hoảng thấy mái mơ ướt sũng, nhưng ngỡ ngàng trước ổ trứng khô ráo và nguyên vẹn. Bà lấy khăn lau khô bộ lông cho mái mơ, lấy cơm nóng và lúa cho cô ăn. Ánh mắt bà nhìn cô chăn chứa yêu thương. Rồi bà đi kiếm sơm thay ổ mới cho cô. Vừa làm, bà vừa không ngớt lời khen ngợi. Mái mơ thật là một cô gà thông minh và trách nhiệm. Vừa mệt vừa lạnh. Máy mơ uể oải mổ thức ăn Càng thấy chị chóp màu nói thật có lý Làm mẹ vất vả lắm 18 ngày Những chai trứng được ấp đủ nhiệt độ Đã chuyển màu đậm hơn Lại còn biết nhúc nhích Chị chóp màu giải thích Là do gà con đã hình thành bộ lông tơ Nên màu sắc vỏ trứng phải thay đổi Còn việc chai trứng biết nhúc nhích Vì những cú đạp chân Của mấy bé con trong trứng Thời gian này Việc ấp càng phải cẩn thận hơn nữa Tuyệt đối không được làm bể vỏ trứng Vì như thế đứa con phải chào đời sớm Mà đã sớm thì chẳng đủ cứng cáp Nuôi nấng chăm sóc vất vả lắm Chỉ hai ngày nữa là các con cô đủ cả trai lẫn gái 
sẽ tách vỏ chập chững bước ra lúc ấy cô sẽ thấu hiểu làm mẹ vui và hạnh phúc như thế nào nghe chị chắc bảo nói thế máy mơ thấy vừa háo hức vừa lo lắng thẹn thùng đêm thứ 19 máy mơ đang mơ mơ màng màng thì thấy nhột nhột cạnh bụng có vật gì động đậy nhúc nhích rồi lại im nhưng đang buồn ngủ và mệt cô chẳng biết là thực hay mơ hay là con mình đã chào đời cô hỏi khe khẽ mà mắt vẫn nhắm tục tục có phải con của mẹ đấy không lặc thinh chắc mình mệt mình mơ vẫn chưa đến ngày trứng nở thanh ga máy mơ lại lơ mơ ngủ tiếp máy mơ đâu biết cú nhột ấy là do hai thằng chuột nhà đang tìm cách đột nhập để trộm trứng hai đứa người chỉ nhỉnh hơn trái trứng một chút béo ú nhanh nhẹn cặp mắt đứa nào đứa nấy đảo liên tục sắc như dao nhân lúc đêm tối cô máy mơ ngủ mệt sau trận cảm nước mơ đêm trước hai đứa đột nhập ổ gặp trái trứng ở rìa ổ hai đứa nhanh chóng vần ra ngoài rồi một thằng nằm ngửa bốn chân giữ khư khư quả trứng cho thằng kia ngậm đuôi kéo đi hai thằng chuột đang khéo léo tạo nên con tàu chở trứng chỉ có hai toa con tàu ấy chậm chậm chuyển động trên mấy thanh gỗ làm giá đỡ ổ gà có vẻ hướng đi sẽ ngược lên nóc nhà theo lối đi là cây cột đứng sừng sững chít chít đau quá đau quá thằng chuột nằm bị kéo băng qua mấy đầu đinh nhọn nhú lên khỏi mặt thanh gỗ bị đinh cào đau nó kêu toáng lên làm cô máy mơ tròn tỉnh đêm tối mờ mờ nhưng vụ trộm vẫn hiện ra rành rành máy mơ nhảy ra khỏi ổ chỉ cần ba bước nhảy là đến chỗ hai thằng trộm hai tên chuột bỏ trứng tháo chạy vẫn biết ăn trộm là nghề của họ nhà chuột nhưng bị bắt quả tang thì cũng thật xấu hổ cả căn nhà ồn ào náo loạn bằng trứng vụ trộm rành rành là một trái trứng nằm ngoài ổ cô máy mơ hoảng hốt trong khi chị chóc màu vô cùng nóng giận Hai thằng chuột xấu xa Dám bắt trộm con của cô máy mơ Tôi sẽ mép với cô mèo tam thể Cô tam thể còn giận chị đấy Tại hôm trước chị mắng con trai cô ấy Đấy Giá cứ để anh em cậu vàng ấp cho Có phải hay hơn không Chuột nào dám lấy trứng dưới bụng mèo Cô máy dầu đang ngủ Bị ồn ào đánh thức nên cáu Nói liều thế Nói xong Biết mình không phải Cô thở dài nói lãng May mà không mất trứng Thôi mọi người ngủ đi Cho máy mơ chập mắt Mai cô ấy làm mẹ rồi Chẳng nên nghĩ không tốt cho hai thằng chuột Biết đâu Hai đứa nó lại muốn ấp thay cô một trái trứng Lông chuột cũng dày Mà bụng chuột cũng mềm mại Ấp trứng là tốt phải biết Chuột mà ấp trứng gà Chỉ có cậu mới nghĩ thế Chị chóc màu ngủ ngoẩy cào nhàu Cậu tốt bụng lại hay cạn nghĩ Nên đến bọn trộm trứng cũng nghĩ chúng tốt Mai mốt mà gặp hai đứa nó Tôi là tôi cứ mổ cho mỗi đứa một nhát Chị làm như mổ đầu chuột dễ như mổ lúa ấy Cô mái dầu tiếp lời Chóc màu biết mình hăng hái quá đà Nên giả bộ không nghe Mái mơ không nói gì Cô chỉ lặng lặng dùng mỏ lựa Và kẹp chặt trái trứng vào cổ rồi mang về ổ Và tiếp tục hành trình làm mẹ của mình Ngày mai Cô đã thành mẹ rồi Buổi sáng ngày thứ 20 Vẫn đến như mọi ngày Ban đầu là tiếng gáy rền vang Của mấy anh gà trống gọi mặt trời lên Tiếng gù khe khẽ của đàn bồ câu Tiếng hót, tiếng gọi Tiếng gáy của đủ các loài chim trên ngọn cây Tiếng có bằn của bắc mực La mắng Đáp lại lời trêu chọc của mấy cô cậu bé Đi thể dục ngang qua nhà Mặt trời lên Chiếu những tia sáng dài Xuyên qua cửa sổ Đến tận chỗ mái mơ đang thêm thiếp ngủ Cả nhà chủ cũng đã lục tục dậy ăn sáng Đi làm Mái mơ tỉnh giấc Cô định bụng sẽ đi uống nước Để chuẩn bị đủ sức khỏe cho ngày trọng đại này Cô vừa đứng lên Thì có một âm thanh mới Khe khẽ làm cô dừng lại Tính động trong vỏ trứng Ổ trứng lặng im mọi ngày Nay cháy nào cũng rộn ràng với những âm thanh Và chuyển động liên tục nhẹ nhàng Mái mơ nhớ lại lời chỉ dạy của chị chóc màu Đúng là các con cô Đang cố sức đạp tách vỏ trứng để chào đời 
Mặc dù đã mong mỏi giây phút này biết bao nhiêu Nhưng máy mơ vẫn thấy luống cuống Mỏ, chân, cánh Toàn thân cô như đang đông cứng lại Không biết phải làm gì Phải bắt đầu như thế nào À Cô nhớ ra rồi Phải giúp con tách vỏ trứng Phải nhanh lên thôi Các con ở trong ấy lâu rồi Phải giúp sức để các con không bị ngập thở trong vỏ trứng Máy mơ khuỵu chân Cúi thấp xuống Quên cả ý định đi uống nước Cô dùng mỏ gõ nhẹ nhàng lên phần giữa những chai trứng Phải tách trứng làm đôi Thì con mới dễ ra khỏi vỏ Con mới an toàn được Nhịp nhàng Nhịp nhàng như thế Từng trái từng trái một Con đạp bịch Mẹ gõ tách nhẹ nhàng Những vết nứt bao quanh trái trứng Như đường xích đạo trên quả địa cầu Đã dần hình thành Đặt trong gõ ngoài Phối hợp ăn ý như thế Trứng sẽ dễ vỡ đôi hơn Sau mỗi cú gõ Máy mơ lại nhẹ nhàng gỡ màu vỏ mới bong ra Thời gian vụt vụt trôi Đến khi máy mơ thấy cổ mình mỏi như Mỏ cũng mỏi như Và hai chân như muốn sụp xuống Thì cả 12 trái trứng Đã hình thành những đường viền giữa vỏ Các đường viền không khác gì hình trang trí Đều đặn như hình răng cưa Bây giờ chỉ cần những đứa trẻ lấy sức đạp mạnh Thì vỏ sẽ tách làm đôi Lúc chị chóp màu hớt hải chạy đến Là khi đứa con đầu tiên của máy mơ chào đời Sau một cú đạp mạnh Vỏ trứng tách ra Một sinh linh bé bỏng yếu ớt Ướt lướt thướt Bộ lông dính bét vào da Xuất hiện trong ổ trứng Vì cú đạp mạnh quá Nên đứa bé chào đời kèm cú ngã kênh Máy mơ dùng mỏ Nhẹ nhàng đỡ con dậy Hơi ấm từ cô sẽ xấy khô bộ lông của con Cứ như thế Lần lượt từng bé Từng bé một Máy mơ còn cẩn thận Nhặt nhạnh những vỏ trứng thả xuống đất Để dọn sạch ổ Chị chấp màu thì lăng xăng quanh ổ Luyến thoáng và hỏi han đủ thứ chuyện Máy mơ hạnh phúc Mà cũng mệt quá Chẳng trả lời chị được Giờ này cô chỉ nghĩ được một điều duy nhất mà thôi Đó là hạnh phúc được làm mẹ